ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വളരെ തമാശയ്ക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അന്ന് യൂട്യൂബ് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ഒരു ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഇൻസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇടണം അപ്പോൾ എവിടെ ഇടുന്നു ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആ യൂട്യൂബിൽ ഇടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ഒരു സാധനം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വെറുതെ വേറൊരു അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അത് സീരിയസ് ആയി പിന്നെ അത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു പേളി നല്ല ആവശ്യമുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പണി വേറെ പണിയൊക്കെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതായത് ആസ് എ ആസ് എ എന്താ എൻ്റെ കരിയറിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളായിട്ട് അതായത് നിങ്ങളായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ആൻഡ് ഇതിന് എത്രയൊക്കെയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി ഇരുപത് ലക്ഷം പേരുടെ ഒരു ഫാമിലിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലരും ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയവരും കൂടുതലാണ് അവരെ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഓഫ് യു നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഞാനിത് എന്താ പറയുക കുറേ എഫേർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനും ശ്രീനിയും എൻ്റെ കൂടെ കുറേ പേരുണ്ട് ഒരു വലിയ ടീമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആൻഡ് ഐ ആം ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ഹു സപ്പോർട്ടഡ് മീ ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് So, thank you so much. I am going to talk about a talk show. I am going to talk about coffee with a few people. I am going to talk about it. I am going to talk about the Pearly Money Show. We are going to talk about the Pearly Money Show. We are going to talk about the Pearly Money Show. I am a fan of the Pearly Money Show. I am a fan of the Powerpuff Girl. I am a fan of the Pearly Money Show. I am a fan of the Pearly Money Show. I am not a fan of the Pearly Money Show. I am a fan of the Pearly Money Show. Because I am a fan of the Pearly Money Show. നിങ്ങളും മാറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാക്സിമം നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ജനകരമന എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് അവരുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാരാണ് ആരാന്ന് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം വെൽക്കം ടു രസകരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നതെങ്കിൽ അണ്ണാ ഞാനൊരു കഥ കേട്ടു ഇതില് നിങ്ങളാണ് പൃഥ്വിരാജ് അത് ഞാനാ പൃഥ്വിരാജ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബാബാ ബാബാ അപ്പൊ ഡയറക്ടർ എന്റെ കയ്യില് ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊളിച്ചേനെ പക്ഷെ ഡാഷ് ഇല്ലല്ലോ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊളിക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് പൊളിക്കാൻ ഡാഷ് വേണമെന്നൊന്നും ഇത് വേറെ ഡാഷ് ലെവൽ ആയി പോയത് രാവിലെ എഴുന്നേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് എവിടെ ചിരിക്കണം എവിടെ സീരിയസ് ആവണം ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്വരാജ് ഏട്ടാ ഷൂട്ട് ടൈമില് ഡാഷ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ ഡാഷ് ചെയ്തായിരുന്നോ ഡാഷ് ചെയ്താടാ നീ ഇപ്പൊ പറയണം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റുകൾ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ക്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ജനകദമന അതിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് കുട്ടിമാമ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിമാമ സോ വി ഹാവ് ഡിജോ വിത്ത് ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി ആൻഡ് ഹി ഇസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനകദമന രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സിറാജ് ഏട്ടൻ സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു പൂന്തോട്ടം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്
സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ ഡേ കറക്റ്റ് ഇന്നാണ് ട്വന്റി ലാക്സ് ആയത് ഇത്രയും നാള് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയനിൽ ഇങ്ങനെ തിത്തൈ തിത്തൈ എന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇരുന്നതോടെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരില്ലാണ്ട് ഈ ചാനൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു സേ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ദം ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജനഗണമനയുടെ ഒരു ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സുരാജ് ജനഗണമന എന്ന സിനിമ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ആണ് തിയേറ്ററിലാണ് റിലീസ് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ പൃഥ്വിരാജ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് അപ്പൊ എനിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വേറൊരു സന്തോഷം സെക്കൻഡ് സിനിമ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടാം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം ഫോർ എനി ഡയറക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എഫേർട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ക്വീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജനഗണമനയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നൊരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈറ്റിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലോട്ടും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഈവൻ ഇത്രയും വലിയ മേജർ കാസ്റ്റ് പൃഥ്വിരാജും സുരാജനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈവൻ മമത ഷാരി ചേച്ചി എല്ലാവരും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോർ ഹാപ്പി എന്താ പറയുക ആൻഡ് സുരാജേട്ട ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലേറ്റിയ ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതിൽ പൃഥ്വിരാജ് ആൻഡ് സുരാജേട്ടൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ഐ തിങ്ക് ഞാൻ തന്നെ നാലഞ്ച് വട്ടം കണ്ടിട്ട് രാജേട്ടനെ ഞാൻ വിളിച്ചു സ്പെഷ്യലി ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഐ ലവ് ദ ഫിലിം അതിൽ ചില സീൻസൊക്കെ നമ്മൾ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ബോണ്ടിങ് അത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സുരാജേട്ടന് പോലീസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി ആൻഡ് രാജേട്ടൻ ഈ ഒരു റോളും എന്തുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് അത് ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴും അപ്പോൾ സുരാജന് നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷേ ഇൻഫാക്ട് രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു ഡിജോ ഈ ക്യാരക്ടർ സുരാജനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജു ഇൻഫാക്ട് സുരാജന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു സുരാജൻ കാര്യം ഈ ക്യാരക്ടർ മലയാളം സ്വാഭാവികം ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കന്നഡ സംസാരിക്കണം തെലുങ്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് സംഭവം എനിക്ക് ആ ഈ സിനിമ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹവും തിരക്കഥാകൃത്തും കൂടെ എന്നോട് കഥ പറയാൻ വന്നു അപ്പൊ രണ്ടു കൂടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഫസ്റ്റ് കഥ പറയുന്നത് പൃഥ്വിരാജിനോടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്നോടാണ് കഥ പറയുന്നത് എന്റെ കാര്യം കുറച്ചില്ല ഞാൻ അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തോളൂ വെള്ളോട്ട് നിൽക്കാറുള്ള ഇതല്ലേ കോവിഡും അപ്പൊ വന്ന് കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ചോദിച്ചു മറ്റേ കഥാപാത്രം ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതുവരെ ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല ആരെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പൃഥ്വിരാജിനോട് പോയി പറ ഞാൻ പറയില്ല നീ പോയി പറയ് എന്തായാലും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു പക്ഷെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ രാജു ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് അണ്ണാ ഞാനൊരു കഥ കേട്ടു ഈ സിനിമ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളാണ് പൃഥ്വിരാജ് അത് ഞാനാ പൃഥ്വിരാജ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തത അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറയാൻ ഇതും കൂടെ ഒരു കാരണമാണ് അതെ ഒരു ഹീറോ വില്ലൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു മൂവി അതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് തരും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ആണല്ലേ അല്ല അത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പിച്ച് ചെയ്തത് ഏത് വർഷം ആക്ച്വലി രാജുവിനെ കണ്ട് പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫാക്ട് രാജു ജോർഡനിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ക്യാമറയ്ക്ക് വെച്ച് കോവിഡിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാജു വന്ന് ഇറങ്ങാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ വിഷനും പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ
ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് തിരക്കഥയൊക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മാറ്റരുത് ഓക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ റിഹേഴ്സൽ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പേളി ഒരു ഒരു പീസ് മാത്രം അത് പോയി പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ കൈ നിന്ന് പോയി പേളി പേളിയുടെ വഴിക്ക് പോവ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബബ്ബ ബബ്ബ അപ്പൊ ഡയറക്ടർ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ക്യാമറ സൗണ്ട് ഡയലോഗ് അവരുടെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആംഗിൾസ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇതൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാണോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ടീച്ചറിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതോ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണോ ആക്ച്വലി അത് ടീച്ചറിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി സീ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അത് ഒരു സിനിമയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്നാണ് എനിക്കും റൈറ്റർ ഷാരിസും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങളത് മൊത്തത്തിൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു സേ രാജുവിന്റെ അടുത്തായാലും സുരാജിന്റെ അടുത്തായാലും പക്ഷേ ഷൂട്ടിന് സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സീൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഷൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാക്കേജ് പോലെ അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ ടീച്ചറും ട്രെയിലറും മാത്രമല്ല വേറെയും കുറെ സീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ പടത്തിലുമുണ്ട് ജനഗണമനയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഓക്കെയാണ് സുരാടനും ഓക്കെയാണ് ഇൻഫാക്ട് അത് കോവിഡിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സുരാടൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊരു ഇത് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സുരാടന്റെ വാച്ചൊക്കെ തെറിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അത്രയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സീനും ഓരോ ഡയലോഗും നമ്മൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സീക്വൻസും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ എഫേർട്ട് ആണ് ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ആണ് സുരേട്ടാ തീർച്ചയായും ഈ ജനഗണമന എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അറിയൂ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഒരു സംഭവം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇടാൻ കാരണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം കേട്ടോ ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആള് ഇന്ത്യ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കവർ ചെയ്ത ഒന്ന് ഭോജ്പൂര് ആ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം അത് മാത്രം ആക്ച്വലി രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മംഗലാപുരം പിന്നെ മൈസൂര് പിന്നെ കേരളം നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് കോവിഡ് സമയത്ത് ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിങ്ങളാണ് ഈ കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത പോലും ഇങ്ങനെ ആരും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും സ്ഥലം കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി ലക്നൗവിൽ അവിടെ അന്ന് കോവിഡ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം അവിടെ നിന്ന് മൂവായിരം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കോളേജ് ലക്നൗലാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് ദിവസം അവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇന്ത്യൻ സീൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളത് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ സുരായിട്ടും വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ സുരായിട്ടും ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ സുരായിട്ടും പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അവിടെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പാക്കപ്പ് വിളിച്ച് പോയപ്പോ അവിടെ കോവിഡിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി കൊടുത്ത് എന്തരോ എന്തോ അല്ലേ ഇപ്പൊ സുരാജ് ഇപ്പം കോമഡിയിൽ എന്താ വരാത്തത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം സുരാജാട്ടിനോട് വന്നത് പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സുരാജാട്ടിന് ഇനി എന്നാണ് നമുക്കൊരു കോമഡി ഫുൾ ഓൺ കോമഡി റോൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുക ബിക്കോസ് ഇപ്പം യു ഹാവ് ബിക്കം എ സീരിയസ് ആക്ടർ അത് കുറെ പേര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ദുഃഖമാണ് സങ്കടത്തിന്റെ ഇമോജി ഒക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും കോമഡി ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് മുഖത്തോട് കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ഇല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകർ എന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്നതിൽ നിന്നേ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു കോമഡി കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടം കോമഡിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സബലീകരിച്ചിരിക്കും മുഴുനീള കോമഡി ആയിട്ട് ഇനി വരണം ചിരിക്കണം പൃഥ്വിരാജ് ഒരു
പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈഫ് തെറ്റിപ്പുറത്ത് തെറ്റിയിട്ടാ വന്നത് ഉള്ളപ്പോൾ വൈഫിന് ഇഷ്ടല്ല എന്റെ കയ്യില് ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊളിച്ചേനെ പക്ഷെ ഡാഷ് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ കുറെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഡാഷ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നി അല്ല അല്ല അഗ്രല്ല പ്രാസം വെച്ചിട്ട് ഡാഷ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താ പറയില്ല എന്താ എനിക്ക് അറിയണം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്ത ആദ്യം പക്ഷെ ബ്രാൻഡ് മാത്രം പറയില്ല ഓക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ അടുത്ത ഡിജോഡ് എടുത്തോട്ടോ അമ്മ എപ്പോഴും ഡാഷിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് സ്വഭാവം എന്റെ സ്വഭാവം അമ്മ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസി ആണ് എന്റെ ലൈഫില് ഡാഷ് മസ്റ്റ് ആണ് ഭാര്യ കാണുന്നുണ്ട് ഭാര്യ ഭാര്യ മസ്റ്റ് ആണ് എന്താ എക്സ്പ്രഷന്റെ അർത്ഥം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സുരാജ് ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പേളി ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഡാഷ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ആക്ച്വലി എന്റെ ഭാര്യ ക്രേസി ഫാൻ ആണ് സുരാജിന്റെ ആയാലും പേളിയുടെ ആയാലും ഭയങ്കര എന്നെ എല്ലാം കാണിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ വീട്ടിലും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ത് തുറന്നാലും ആദ്യം കാണുന്നത് കാര്യം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് പേളി പ്രസവിച്ചത് കാര്യം ആൾക്കാരെ ഇതൊന്നും പ്രസവിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ വരെ ആലോചിച്ചത് എന്താ എന്റെ പ്രസവം ഒരു തീരാ കഥയായിട്ട് എവിടെ തുടങ്ങണെങ്കിലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു രാവിലെ എണീറ്റ് ഇതങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേളി ഇന്ന് ഇത് കഴിച്ചു പേളി ഇന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു പേളി ഇന്ന് ഛർദിച്ചോ ആദ്യമായിട്ട് <laughs> 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 എന്റെ വൈഫിന്റെ ഡാഷ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സ്വഭാവം ഡാഷ് ഇസ് ദീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ സക്സസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇനി ജനഗണമനയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം എന്റെ നാക്ക് വഴങ്ങുന്നുള്ള ജനഗണമന 
ഈ പേരറ്റ ഇദ്ദേഹം തന്നെ തെറ്റിച്ചാ പറയുന്നത് ഓക്കെ സുരാജ് ചേട്ടാ സുരാജ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കുറെ പല പല റോൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പിലാവട്ടെ അത് അതൊരു അൺബിലീവബിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതേപോലെ വെറവർ യു ആർ ഗോയിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡസ് ഇറ്റ് ഒരു ഷൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ മാറി മാറി പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നാല് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബിഗിനിങ് ടൈമിൽ ബിഗിനിങ് ടൈം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന സിനിമയും വികൃതിയും ഞാൻ പകുതി പകുതിയാണ് ചെയ്തത് അതായത് വികൃതി പകുതി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റന്ന് പോയി ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ചെയ്തു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വികൃതിയിൽ ചെയ്തു അതിപ്പോൾ എന്താ രണ്ടും രണ്ട് കഥാപാത്രമല്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് ഒരു കറക്ഷൻ ആണ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓടിയാണെന്ന് പ്രൊമോട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്റേഴ്സിൽ വരാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അത് അത്രയും നല്ല ഇപ്പോൾ ആളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉഗ്രൻ മേക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ ക്യാമറ സുദീപ് സുദീപിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യാമറ പിന്നെ ആ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് കുതിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഞാൻ തമിഴ് പറയുന്നുണ്ട് തെലുങ്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി പറയുന്നുണ്ട് കന്നഡ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പോലും നേരെ വർത്താനം പറയാത്ത ഞാനാണ് ഇത്രയും സ്ലാങ് പ്രീഡിഗ്രിയും ബിക്കോസ് ഞാനിത് വെറുതെ പറയല്ല ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു പക്ഷെ ദ ഗ്രോത്ത് സുരാജ് ഏട്ടൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഭയങ്കര ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്ത് വന്നപ്പോ എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് സുരാൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ കരിയർ ബെസ്റ്റ് ജനഗണമനിലുണ്ടാവും സുരാനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ട്രെയിലറിൽ മറ്റേ സീൻ ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് അത് വേറൊരു എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സീക്വൻസിലാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ സിനിമ വൈഫ് ഭയങ്കര കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ അല്ലെ ഇത്രയും വലിയൊരു സീരിയസ്ലി ാണ്ട് ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിലെ കാര്യം പോലും എന്നെ അറി അറിയിക്കാതെ തന്നെ കറക്റ്റ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വൈഫ് വൈഫിന്റെ നല്ലൊരു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുരാജ് ഏട്ടന്റെ സക്സസിന് പിന്നാലെ ഒരു വലിയ സ്ട്രെങ്ത് വൈഫ് തന്നെയല്ലേ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ സുരാടിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സുരാടിന് അതായത് സെറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുരാട്ടൻ എടാ ബാ മാറില്ല ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അല്ലേ സുരാട്ട ഡയറക്ടർ ആണല്ലോ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്താലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് എന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം എനിവേ ജനഗണമാനിറ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് എന്റെ മറ്റേ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാണ് സുരാജ് ഏട്ടൻ ദൈവം വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് സുരാജ് ഏട്ടനോട് പറയാണ് സുരാജേ നീ ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്ത് ഇതൊരു ഒരു സിനിമ നീ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സുരാജ് ഏട്ടൻ ചോദിക്കും എന്തിന് ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഇനി സുരാജ് ലൈഫ് ലോങ് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ പറയാണ് ദൈവം നല്ല ക്വസ്റ്റിനാ അത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല 
എനിക്കിപ്പോ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഒരു എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാരണം അത് രസകരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സുരാജേട്ടൻ ആ സിനിമയിൽ ഒരിക്കലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളു പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രോളന്മാരും നമ്മുടെ മീം ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരും ഇനി ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം അത് തന്നെ ഇനി അത് തന്നെ സുരാജേട്ടൻ അതിൽ ഭയങ്കര ആക്ടീവ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ദേശമൂലം ദാമു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്റെ സംവിധായകനാണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം തന്നെ ദേശമൂലം ദാമു ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പരിപാടികൾ തുടങ്ങും ഒരു പടവും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ all the best uh, for this beautiful team janagana mana is releasing on april 28th uh, in theaters theater la thanne poi ningale ee oru beautiful visual uh, experience ningal experience cheyanam so ningale full family aayittu thanne poi kaanna idu oru ultimate entertainer aanu nanu ivaru parayunnathu definitely enikku enikku oru ticket okka kittille kaanna first chodikkanundo edu theater aaradhagarulla adhe adhe peli varanam i think onnu alla peli ipo family veludhai alle ticket kalde ennam kodunu adhe nammalde nila baby yes ningalku vendi oru valare special gift avale indra raatri irunnu undaakiyadana cupcakes cookies appo avalde gift ne namukku indu ingotte velikkan please ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ജനഗണമന ഏപ്രിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിന് റിലീസ് ആവുകയാണ് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സിനിമയല്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ മൂവി ഇൻഫാക്ട് സെൻ പേഴ്സൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ കാണണം തിയേറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ വിത്ത് ദ ഫാമിലി കണ്ട യെസ് അപ്പോൾ വിത്ത് ദ ഫാമിലി വരണം നിലു നിനക്ക് വല്ലതും ചോദിക്കാണ്ട് സുരാജ് ഞാൻ പറയാനുള്ള ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവളുടെ പോലത്തെ ഓഡിയൻസിനോട് എന്താണ് പറയാ ഇവരാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതേപോലെ അടിപൊളി ഗസ്റ്റുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇപ്പൊ ട്വന്റി ലാക്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലേക്ക് വലുതായിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിലു സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി പോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പറയൂ ആ അവളെ സബ്സ്ക്രൈബ് അവൾക്ക് എന്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ എന്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഡാഡിയുടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവള് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ പിന്നെ എന്നെ മുടി പിടിച്ച് വലിക്കൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ബായ് ബായ് <laughs> love yourself the way you are love the world the way it is just go ahead and do your thing just believe just believe ba 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 holy mari show Love the world the way it is Love my money show